Good morning, guys. Hope you people are doing great. So, after discussing the basics of Fisher's intertemporal choice theory, we are going to discuss how changes in income affect the consumption and how the change in interest rate affect the consumption. जैसे हम लोग normal budget constraint में लेते हैं कि अगर income change होता है तो budget constraint outward shift हो जाता है और अगर prices change होते हैं तो budget constraint pivot हो जाता है. Similarly, इसमें हमने budget constraint और indifference curve derive already हम discuss कर चुके हैं in the part one of this video. Now we are going to discuss first how changes in income affect the consumption. So an increase in either Y1 or Y2 it shifts the बजट कॉन्स्ट्रेंट आउटवर्ड चाहे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा हो टाइम पीरियड वन में या टाइम पीरियड टू में बजट कॉन्स्ट्रेंट आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है अगर इंक्रीज है डिक्रीज है तो इनवर्ड शिफ्ट होएगा द हायर बजट कॉन्स्ट्रेंट अलाउज द कंज्यूमर टू चूज अ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू मतलब अब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है एंड ही विल मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व अंडर द एजम्पन दैट बोथ कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू आर नॉर्मल गुड्स सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंक्रीज इन इनकम अकर्स इन फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड द कंज्यूमर एक्चुअली स्प्रेड्स दिस कंजम्पन इन बोथ द टाइम पीरियड्स और इसको हम बोलते हैं कंजम्पन स्मूदिंग एक शॉर्ट नोट की तरह ये कई बार आ जाता है या अगर आपके एम सी क्यूज क्यूज हुए तो एम सी क्यू में आ जाता है कंजम्पन स्मूदिंग मतलब स्प्रेडिंग द इनकम इन बोथ टाइम पीरियड्स फॉर द कंजम्पन सो दस फिशर्स इंटर टेम्पोरल चॉइस थ्योरी सेज दैट कंजम्पन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज फ्यूचर इनकम सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्यूचर इनकम इज वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस आर ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं आर इंटरेस्ट रेट इन द पार्ट वन Now, whenever there is an increase in the income, there will be a rightward shift, as shown over here, of the budget constraint, and we are going to shift to a new higher optimum level from A to B, and we are going to consume more in both the time periods. So, the difference between the Keynesian theory and Fisher's theory is that Keynes points that a person's current consumption depends largely on current income. Remember, Keynes का हमारा third conjecture था. That income is the important component और वो current income पर ही consumption depend करता है However, Fisher's model says that instead consumption is based on the resources and income that a consumer expects over his entire lifetime. So this was about the changes in income. Now let's talk about the changes in real interest rate. How does it affect the consumption? So initially we are saying that suppose that there is an increase in the real interest rate. now we know that price effect can be decomposed into income effect and substitution effect theek hai micro mein hum ye already discuss kar chuke hain so price effect now income effect says that due to change in the purchasing power ab jab hamara income increase ho gaya hai we have we are going to reach a higher indifference curve and c1 and c2 both increases assuming that both are normal goods income effect mein to wahi hota hai na that whenever there is income effect तो जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उसका कंजम्पन इंक्रीज हो जाता है तो इनकम इफेक्ट बोलता है कि जैसे ही हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ अब रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना मतलब कि अगर कंज्यूमर पहले हंड्रेड रुपीज सेव करता था तो उसको सिर्फ सपोज टेन रुपीज इंटरेस्ट रेट मिलता था पर अब वो इंक्रीज हो गया है तो अब उसको अगर वो हंड्रेड सेव कर रहा है तो सपोज उसको ट्वेंटी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो अब वो क्या करेगा अब वो जो ये हंड्रेड है उसमें से सपोज वो ट्वेंटी रुपीज करंट कंजम्पन कर लेगा सी वन में इंक्रीज करेगा और ये एट्टी रुपीज़ वो सेव करेगा तब भी वो सपोज़ फिफ्टीन अर्न कर सकता है तो उसका इंटरेस्ट रेट तो फिर भी ज़्यादा होगा जो वो पहले से अर्न कर रहा है तो उसका कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू भी इंक्रीज कर जाएगा सो इनकम इफेक्ट बोलता है कि हमारा कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू दोनों में इंक्रीज़ करता है सो सिंस दी कंज्यूमर इज सेवर बाय एजम्पन वी आर सेंग हम बोरोवर के केस पे भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन डायग्राम वी कैन सी दैट इफ इनिशियली इज कंज्यूमिंग एट ए वन सो इन दिस केस हिज कंजम्पन इज लेस दैन हिज इनकम देर फोर ही इज बेटर ऑफ विद द इंक्रीज इन इनकम सो इनकम इफेक्ट का हमने देख लिया सी वन एंड सी टू बोथ इंक्रीजेस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ बोथ गुड्स यहाँ पे रिलेटिव प्राइस क्या है हमारा रियल इंटरेस्ट रेट द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑल्सो चेंजेस सिंस इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन इंक्रीजेस एंड हैंस द कंज्यूमर सेव्स मोर इन टाइम पीरियड वन एंड 
कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू इंक्रीजेस सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया तो अब जब पहले कंज्यूमर हंड्रेड रुपीज़ सेव करता था उसको टेन रुपीज़ इंटरेस्ट रेट मिलता था अब अगर तो मतलब कि उसका अब अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गया है अब उसको हंड्रेड सेव करेगा तो फिफ्टीन रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा उस पर मतलब कि अब वो जितना सेव करेगा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग इन टाइम पीरियड वन हैज़ इंक्रीज क्योंकि अब अगर वो इस सौ रुपये में से दस रुपये अभी प्रेजेंटली कंज्यूम करता है तो पहले अगर उसका वन रुपी का सपोज लॉस होता था तो अब वन पॉइंट फाइव रुपीज़ का लॉस होएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करंट टाइम पीरियड में इंक्रीज हो गई है महंगी हो गई है करंट टाइम पीरियड में कंज्यूम करना देर फोर वी से दैट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सेज दैट कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन रिड्यूसेज क्योंकि अब उसको उतना ही सेव करके ज़्यादा मिल सकता है तो वो थोड़ा और ज़्यादा सेव करके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेने की कोशिश करेगा एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू इंक्रीजेस सो इनकम इफेक्ट सेज इनकम इफेक्ट सेज दैट कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन इंक्रीजेस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सेज दैट कंजम्पन सॉरी इनकम इन टाइम पीरियड वन रिड्यूसेस नाओ अगर हमारा इनकम इफेक्ट ग्रेटर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से तो कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन विल इंक्रीज एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू विल इंक्रीज बट इफ आवर इनकम इफेक्ट इज लेस दैन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दैन कंजम्पन इन टाइम पीरियड वन विल रिड्यूस एंड कंजम्पन इन टाइम पीरियड टू इज गोइंग टू इंक्रीज दिस इज द कंक्लूजन रिटर्न ओवर हेयर दिस इज अंडर द एजम्पन दैट द पर्सन इज सेवर एंड ही एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज now coming to this diagram we are saying that we have taken consumption in time period 2 on vertical axis and consumption in time period 1 on horizontal axis this a is his initial consumption level and as we can see that he is a saver now we are saying that suppose the real interest rate has increased as a result of which this new budget constraint is there and therefore he is going we are assuming in this case that as we are saying that consumption in time period 1 has reduced therefore hum assume kar rahe hain that substitution effect is greater than income effect in this case and hence consumption in time period 2 is increasing consumption in time period 1 is reducing and he is reaching a new optimum point that is b and this b point lies on a higher indifference curve which means that consumer is better off now i hope this topic would be clear now next is constraints on borrowing constraints on borrowing is the inability of the consumer to borrow and this prevents current consumption from exceeding the current income thus a borrowing constraint can be expressed as ki hamara jo consumption in time period 1 hai ya to wo hamara time period 1 ki income se kam hoega ya equal hoega hum borrow nahi kar sakte hain तो इसको बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं या लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं दिस इन इक्वालिटी स्टेट्स दैट कंजम्पन इन पीरियड वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द इनकम इन पीरियड वन सो नाओ द कंज्यूमर्स चॉइस मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इंटर टेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट जो हमने डिराइव किया था एज वेल एज दिस बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट सो द शेडिड एरिया रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड कंजम्पन द कंज्यूमर कैन चूज फ्रॉम उसका जो करंट इनकम है वो वाई वन है और हम बोल रहे हैं कि उसका जो कंजम्पन है टाइम पीरियड वन वो उसकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो जो बजट कॉन्स्ट्रेंट की शेप होएगी वो ये हो जाएगी आइर ही कैन बी अ सेवर और ही विल कंज्यूम हिज एंटायर इनकम बट ही कैन नॉट ऑपरेट इन दिस पार्ट ऑफ द बजट कॉन्स्ट्रेंट नाउ अंडर दिस बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट there are two possibilities either non binding borrowing constraint or binding borrowing constraint non binding borrowing constraint kya hota hai ki consumer ko borrow karne ki zarurat hai hi nahi uski preferences aise hain ki wo yahan pe consume kar raha hai to ye jo borrowing constraint hai wo kisi bhi tarah ka boundation restriction impose nahi karta hai consumers pe so here the consumer wishes to consume less in period 1 than he earns there thus borrowing constraint is not binding and does not affect consumption However, the second case is where a consumer wishes to borrow. जहाँ पे consumer इस portion में consume करना चाह रहा था मतलब उसका जो consumption है in time period वन he wanted to consume more than his income. So in this case, this this borrowing constraint will act as a restriction. So here the consumer wishes to consume more in period वन than he earns, but the borrowing constraint prevents this outcome. So best the consumer can do is consume at this point that is consume everything that he is earning 
सो दिस वी कैन डिस्प्ले वी आर डायग्राम ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट इनारियो जहाँ पे कंज्यूमर यहाँ कंज्यूम कर रहा है उसको बोरो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ये उसका वाई वन है एंड दिस इज इट्स सी वन सो ही इज़ अ सेवर सेकेंड केस इज बाइंडिंग बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट जहाँ पे एक्चुअली कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है पॉइंट डी पे बोरो करने के बाद ये वाई अगर ये वाई वन है और ये सी वन है बट क्योंकि बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट है वो यहाँ कंज्यूम नहीं कर पाएगा दे फोर एट द मैक्स वॉट ही कैन डू ही इज़ गोइंग टू कंज्यूम एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट ही इज़ गोइंग टू कंज्यूम इज एंटायर कंजम्पन लेवल सो आई होप दिस बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल इफ एनी डाउट यू मे प्लीज आस्क टेक केयर गाइज